Qui a une raison pour remercier Dieu ce matin? Veux vous tenir debout pour s'il vous plaît. If you have a reason to thank God this morning, please be on your feet. Est-ce que vous avez une raison de dire merci à Dieu ce matin? Do you have a reason to say thank you to God this morning? I have seen the Lord's goodness, His mercy and protection. I have seen the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. I have seen the Lord. I have seen the Lord's goodness, His mercy and compassion. You are just going to say thank you to God in your own way. If you want to dance, dance. If you want to dance, dance. If you want to roll on the floor, please go ahead. If you want to roll on the floor, please go ahead. If you want to lie on your belly, please go ahead. If you want to lie on your belly, please go ahead. But rest and do nothing. But but if to, to not do anything. But do something to say thank you to God. Please do something to say thank you to God. Give mercy to God. Say thank you to God. We have one minute to express our gratitude to God. We have one minute to express our love, our thanksgiving to God. Give mercy to God. Say thank you to God. Say, Lord, I say thank you. 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 Nous avons ainsi remercié. In Jesus' name, we have therefore thanks. C'est le premier dimanche de l'année 2022. It is the first Sunday of the year 2022. Comme nous l'avons commencé à la traversée. As we have started there during the crossover night. Vous avez remercié le Seigneur. You're going to thank the Lord. Cette année, vous aurez chaque jour une raison pour remercier le Seigneur. As you thank the Lord this year, each day you have reasons to thank Him. Vous aurez toujours des témoignages tout au long de l'année 2022 au nom de Jésus. You will always have testimonies throughout this year in the mighty name of Jesus. Oh, ceux qui vous ont vu en 2021. Those who saw you in 2021. Et ils étaient jaloux. And they were jealous. Ils étaient envieux. They were envious. Oh, ils n'ont rien vu encore. They've not seen anything yet. En 2022. In this year 2022. Tu vas prier. They will shout. Tu vas prier. You will pray. Les cieux s'ouvriront sur toi. This, the heavens will open unto you. Et tu verras la gloire de Dieu. And you will see the glory of God. Bien aimé, quand la gloire de Dieu est sur la vie de quelqu'un. Dearly beloved, when the glory of God is upon the life of someone. Cette personne n'a pas besoin de témoigner. That person does no longer need to testify. Sa vie devient un témoignage. His life becomes a testimony. Je prie que cette année 2022. I pray that in this year 2022. Quiconque vous verra verra la gloire de Dieu. That each and every one of us will see the glory of God over our lives. Au nom de Jésus, nous allons. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Please have your seat.
Aujourd'hui, c'est pour célébrer Dieu. Today, we are just going to celebrate God. Je veux simplement nous rappeler le pouvoir de l'action de grâce. I just would like to remind us of the power of thanksgiving. Le pouvoir de l'action de grâce. The power of thanksgiving. La première chose à savoir. The first thing we need to know. C'est que l'action de grâce. Is that thanksgiving. C'est une expression de notre appréciation envers quelqu'un. It is the expression of our appreciation towards someone. Par exemple, quand ta femme, tu es un homme, ta femme te sert le plat que tu aimes bien manger. When, for instance, a husband, when the wife serves you that particular dish you love so much. Tu sais comment lui dire merci. You know how to say thank you to her. Est-ce que les hommes sont dans la maison? Are the men, are we here in the house? Vous savez de quoi je parle? You know what I'm talking about. Amen. Amen. Et les femmes savent le faire quand elles attendent quelque chose de leur mari. The same thing for the women when they're expecting something from their husbands. Elles n'attendent même pas de voir la chose. She has not even seen the thing yet. Elle commence à te dire merci d'avance. She will start saying thank you in advance. Et si tu es un homme responsable. And if you are a responsible man. Tu es un homme digne de ce nom. A man that is worthy of that name. Tu sais ce que tu dois faire. You know what you need to do. Et bien aimé, c'est la même chose avec notre Créateur. Dearly beloved, that is exactly the same thing Il with our Father. Il s'attend à ce que ses enfants lui disent merci. He is always waiting for his children to say thank you. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. The Bible tells us here, in everything, give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ for you. Donc, quand vous rendez grâce à Dieu, Now, when you give thanks to God, quand vous dites merci à Dieu, when you say thank you to God, ne pensez pas que vous faites n'importe quoi. Don't think that you're doing anything. Mais vous faites quelque chose que Dieu attend de vous. But you're doing something that the Lord expects of you. Papa Dio sait le dire. Our father, Daddy Dio, likes to say que un enfant qui sait dire merci à son père recevra les bonnes choses de la part de son père. He says that that child who likes to say thank you to his father always receives the best from the father. Et quand nous lisons Psalm 92 verset 1, and when we read Psalm 92 verset 1, Psalm 92 verset 1. Psalm 92 verse 1. La Bible dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom haut, oh, très haut. Bible says it is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. Et quand nous allons dans Psalm 147, verset 1, and when we go to Psalm 147, verse 1, la Bible dit, the Bible says, louez l'Éternel, praise the Lord, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien séant de le louer. He said, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant, and praise is beautiful. Donc, nous devons toujours remercier le Seigneur. Therefore, we must always praise the Lord. Pour 2021, in, in 2021, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il faut remercier le Seigneur. I didn't have to tell you to thank the Lord. Mais une chose à laquelle vous ne penseriez pas, but there is something that you wouldn't have thought about. C'est que vous devez remercier Dieu d'être membre de l'église chrétienne rachetée de Dieu. Is that you ought to thank God to be, for being a member of the Redeemed Christian Church of God. Je vais vous raconter une brève histoire. I would like to share a little story with you. C'est une histoire que j'ai suivie il y a deux semaines qui est tellement dans mon cœur. It's a story that I just, you know, that just happened like some two weeks ago that I still, you know, I still have details of it. Un pasteur fêtait son anniversaire. If pastor was celebrating his birthday. Et un couple dans l'église qui est membre, qui sont des membres de l'église. Now a couple in the church, members of the church. Ils ont décidé d'acheter une montre pour ce pasteur comme cadeau. They decided to offer him a watch as a gift. Et il s'est fait que au même moment où ils ont acheté ce cadeau. It so happened that at the same time while they were offering him this gift. Le monsieur travaillait dans une société comme responsable d'achat. The same pastor. No, no, the, no. Man. The, 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 the man, I mean the couple, the man who worked in a, in a company 
as the head of a working in the purchasing department or supply department. Donc, ils avaient un expatrié qui quittait le pays. Now he had there was an expatriate who was leaving the country. Donc la société a besoin de lui faire un cadeau. And the company needed to give something and then offer a gift to this expatriate. Donc ils ont commandé une montre d'une valeur de 40 millions. Now they bought a watch worth 40 million. Et non, c'est à cette émission que moi j'ai appris qu'il y a des montres de 40 millions. <laughs> It was at uh, this particular situation that I found out or learned that there are wristwatches worth 40 million. Et comme le monsieur now, now, est the, le responsable d'achat. Now, as this man who is the head of purchasing department, on lui a donné la montre pour garder jusqu'au moment où ils vont présenter ça à la personne qui va partir. Then he was given the wristwatch to hold on to it until the moment where they are going to they were going to present it to the expatriate. Il a donné à sa femme pour mettre dans son sac. He gave to the wife to put in her in his bag. Vous voyez le visage de Fred Nonso, vous allez comprendre. Et la femme avait donc deux montres dans son sac. Now the wife had two wristwatches in this bag. Donc ils sont allés à l'église. Now they went to church. Et la femme a par erreur pris la montre de 40 millions pour donner au pasteur. The wife inadvertently picked the watch of 40 million and offered to the pastor. Monsieur n'a pas su. The man did not know. La femme ne connaissait pas la différence entre les deux paquets de cadeaux. The wife didn't know the difference between the two packaging of the quand gifts. Le, quand le couple s'est rendu compte, now when the couple realized, ils sont allés vers le pasteur. They went before the pastor. Pasteur. And the pastor. Nous avons l'intention de vous donner une montre comme cadeau. We have the intention of giving you a watch as a gift. Voici celle que nous, avec notre capacité, nous t'avons acheté. This is what we wanted to give you. This is what we could offer you. Ce que vous avez, what you got. Ce n'est pas notre montre. It is not our watch. Nous ne pouvons même pas l'acheter. We couldn't have even purchased it. S'il te plaît, donne-nous la montre qu'on t'a donnée pour qu'on te donne ce qui a été acheté pour toi. Please, return what was given to you so that we can give you what we had planned for you. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'église chrétienne rachetée? Can we put our hands together for the Redeemed Christian Church of God? Bien aimé, Dearly beloved, le pasteur a dit que on ne peut pas donner à Dieu et revenir demander cela. The pastor said, you cannot give to God and come back to reclaim it. Que lui, il est déjà allé à la banque. That he had already gone to the bank. Bien aimé, moi je ne connais pas une montre de 40 millions, mais ce pasteur connaît ça. <laughs> Dearly beloved, I don't know a watch that is worth 40 million, but this pastor... He knows. Il est allé déposer ça à la banque. He has already gone to drop it in the bank. Comme un gage. As a, a security. Pour prendre du prêt. To take, obtain credit. Pour venir construire son temple. To build his own temple. Et disant maintenant que c'est Dieu qui a exaucé sa prière. And he now said that it was God who had answered his prayers. Au moment où le jeune homme est sur le point d'aller en prison. At the point where this young man was at the point of going to jail. Bien aimé le Dieu que nous servons. Dearly beloved, the God that we serve. N'agit pas comme ça. It doesn't act like that. Notre Dieu. Our God. Est un Dieu compatissant. It is a God that understands. Donc quand on dit. Non, je vais dans telle église, je vais dans telle église. L'église où vous allez, ça compte tout aussi que votre foi. Dearly beloved, that you say that I attend this church, I go to this church. The church you go to is very important in your work, in your faith work. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, As a child of nous God, avons plusieurs raisons de remercier Dieu. We have many reasons to thank God. Mais nous devons aussi remercier Dieu pour le chemin sur lequel il nous a mis. But we must also thank him for the road, the path where he has placed us. Le pouvoir de l'action de grâce. The power of thanksgiving. C'est que l'action de grâce that is to say that our thanksgiving peut faire descendre la présence de Dieu. Can bring down the presence of God. L'action de grâce peut ouvrir des portes qui sont fermées. The thanksgiving can open closed doors. L'action de grâce peut provoquer des miracles. Thanksgiving can provoke miracles. L'action de grâce peut ramener le mort à la vie. Even thanksgiving can bring back the dead. Le pouvoir de l'action de grâce. The power of thanksgiving. Nous avons lu ce matin. We read this morning. 
1 Samuel 17, 45 à 47. 1 Samuel 17, 45 to 47. Dans le verset 45, in verse 45, David, nous connaissons l'histoire, c'est quand David est venu sur l'ordonnance de son père donner à manger à ses frères au front de la guerre contre les Philistins. We know, we all know the story was when the father sent David to go before the war front to give food to his brothers. Je veux vous dire que quand vous rendez grâce à Dieu, I want to tell us that when we give thanks to God, Dieu fait des merveilles dans notre vie. It does marvelous things. Au moment où David disait ceci à Goliath, while David was saying this to Goliath, il n'avait pas encore battu Goliath. He had not, you know, beaten Goliath. Mais il est en train de dire dans le verset 45. But he was saying here in verse 45. Au fait, David est en train de prendre la défense de Dieu. You know, David here was actually defending God. Parce que David était là, il voyait toute l'armée d'Israël et voilà un seul Philistin qui insultait le Dieu d'Israël. Because David is here looking at all the army of the, Israel, the Israelites and he's looking at this Philistin, you know, condemning the, the, the army of the Israelites. Insultant le Dieu d'Israël. Insulting the God of Israel. So David a dit, ce n'est pas possible. And David said, this is not possible. Que le Dieu que moi je sers. That the God I serve. Le Dieu qui a été avec moi quand j'étais avec le troupeau de mon père. The God that was with me while I was taking care of. Ne peut pas permettre ceci. Will not allow this to happen. Donc David est en train de louer Dieu. David was praising God. Il est en train de célébrer la grandeur he de Dieu. He was celebrating God's Parce greatness. Parce qu'il avait déjà vu Dieu à l'œuvre. Because he had already seen God at work. Il est en train de dire que ce Dieu que moi je connais. They were saying here that the God that I know ne peut pas permettre que un seul Philistin insulte son nom. He will not allow this, this just one Philistin to defy his name. Et dans le verset 46, and in verse 46, David déclare que l'Éternel allait livrer entre ses mains Goliath. He says there that the Lord would deliver in his hands this Philistine Goliath. Bien aimé, toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour 2022, Dieu va vous les donner au nom de Jésus. Dearly beloved, all the blessings that God has reserved for 2022, God will deliver into your hands in the mighty name of Jesus. vous savez lui dire merci. Now if you know how to say thank you. David remerciait Dieu d'avance. He was thanking God in advance, David. Que Dieu lui a donné Goliath. And God had already given him Goliath. Et dans le verset 47. Now you look at verse 47. David dit que ce n'est pas pour que moi, David, je sois vu. Hmm. He said that it's not for me, David, to be seen. Mais que le monde entier sache. For the world to know. Que il y a un Dieu en Israël. That there is a God in Israel. Dans ta vie en 2022, in in 2022 les gens te verront the people will see. et ils sauront que tu sers un Dieu vivant. When they see you, they will know that you serve a living God. Oh, les gens vous verront et demanderont quel est le Dieu que tu sers. The people will see you and they will ask, who is this God that et you serve? Et tu diras, je sers l'Éternel des armées, le rocher des âges. You will tell them that you serve a living God, the rock of ages. Bien aimé, c'est le témoignage que David a donné. Dearly beloved, this was the testimony of David. C'est la façon dont David a it is the manner in which he praised God. C'est la façon dont David a présenté ses actions de grâce à Dieu avant même de voir la. It is the manner in which he presented his thanksgiving even before the act itself. Est-ce que quelqu'un est prêt à remercier Dieu? Is there somebody here is ready to thank the Lord? Et le reste nous savons c'est de l'histoire. And the rest we know is history. L'action de grâce. Thanksgiving. Ça donne la provision et la multiplication. It gives provision and multiplication. Si vous savez remercier Dieu, if you know how to thank the Lord, quand vous avez un peu dans votre vie, when you have a little in your life, Dieu va rendre cela multiple. God will multiply it. Parce que vous l'avez remercié pour un peu, because you thanked him for a little one, il va vous donner davantage. He will give you even much more. Dans Jean, 11, Jean 6, verset 11, in John 6, verse 11, John 6, verse 11. John chapter 6, verse 11. La Bible dit, the Bible says, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons au tas qu'ils en voulurent. Hmm. And Jesus took the loaves and when he had given thanks, he distributed them to the disciples and the disciples to those sitting down and likewise of the feast as much as they wanted. Maintenant, on parle de cinq morceaux de pain et deux poissons. 
We are talking about five loaves of fish. Sorry, five loaves of bread and two fish. Vous pouvez lire le reste de l'histoire à la maison. We can read the rest of the story when you get home. Mais Jésus qui est Dieu. But Jesus who is God. Qui est fils de Dieu. Who is the son of God? Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il a remercié le Père. He gave thanks to the Father. Au moment Christ remerciait le Père. While he was giving thanks. Ce qu'il avait c'était ces morceaux de pain. What he had in his hands were five loaves of bread. Et deux poissons. Two fish. Two fish. Quand il a fini de remercier le Seigneur. At the time where he finished thanking God. Le, le pain s'est multiplié. The, the bread multiplied. Le poisson s'est multiplié. The fish also multiplied. Et la Bible dit qu'il a nourri 5000 personnes. And the Bible said that he fed 5000 people or men. Là c'est seulement les hommes la Bible est très the Bible is saying that it's only it was just the men, men. Il y avait des femmes et des enfants. There were women and children alike. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez besoin de remercier le Seigneur cette I, année. I don't know in the area where you want to thank God this year. Mais au moment où vous remerciez le Seigneur but cette as année, thank him this year, il va multiplier le peu que vous avez au nom de he Jésus. Will multiply the little that you have in the Quand vous remerciez le Seigneur ce matin, as you thank him this morning, vous ne manquerez jamais de rien au you, nom de you Jésus. You will lack nothing in the mighty name of Jesus. L'action de grâce produit également la grâce la résurrection et la restauration. Thanksgiving also produces resurrection and restoration. Dans Jean 11, 41. In John chapter 11, verse 41. Quand Jésus-Christ était venu devant le tombeau de Lazare. When Jesus came before the grave of Lazarus. La Bible n'a pas dit que Jésus a prié. And the Bible didn't say that Jesus, Christ, Jesus prayed. La Bible n'a pas dit que Jésus a jeûné. The Bible didn't mention that he fasted. Il n'a pas chassé des démons. He did not uh, cast out demons. La seule chose que Christ a dit. The only thing that Christ said. Je, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. The Bible says here that he raised up his he raised up his voice and said, Father, I thank you because you have always answered me. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez besoin de la restauration ce matin. I don't know the area of your life where you require restoration this morning. Je ne sais pas ce qui est mort dans votre vie qui doit revenir à la vie. I don't know what is dead in your life that must come Mais back to life. Mais vous remerciez Dieu ce matin. But as we thank the Lord this morning. Faites-le avec foi. Do it with faith. Et le Seigneur ramènera toutes choses mortes à la vie au nom de Jésus. And Jesus. the Lord will bring back everything dead to life in your life in the mighty name of Jesus. Ce qui est encore merveilleux avec la l'action de grâce Now what is also wonderful in thanksgiving C'est que cela ouvre la porte des bénédictions en abondance It opens the doors of blessings in abundance Oh bien-aimé Dearly beloved Qui d'autre peut témoigner de ça que le roi Salomon Who can testify about this if not King Solomon Vous pouvez le voir dans 1 roi 3 verset 1 au verset 15 You can see that in 1 Kings chapter 3 verse 1 to 15 Salomon a décidé d'honorer Dieu. Solomon decided to honor God. De dire merci à Dieu. To thank him. En lui présentant mille holocaustes. In by presenting a thousand burnt offerings. Au moment où Salomon faisait ses offrandes à Dieu. While he was, you know, presenting this offering before God. Il n'avait l'intention de rien obtenir de la part de Dieu. He had no intention of obtaining anything from God. Salomon n'a pas prié pour demander que Dieu lui fasse ceci ou lui fasse cela. Solomon never prayed or asked God to do this or do that for him. Lui, il pensait que tout ce temps, comme il était en train de construire le temple, là où il donnait, faisait les sacrifices à Dieu, c'était un lieu qui n'était pas ça. Donc, il a choisi de faire une offrande digne de ce nom pour honorer son Dieu. Solomon understood that where he was building temples and all that he was doing was not enough. To, to appreciate God. So he went ahead to offer the burnt offering to God, which was deserving of a bit of God. Il a fait cela, and while he did this, Dieu lui a un en blanc. God presented before him an open check. Au moment où vous allez prier ce matin, when you are going to pray this au morning, moment où vous allez remercier Dieu when ce you matin, thank him this morning, oh, Dieu va faire les choses qui sont au-delà de votre imagination. God will do Jesus. something that is beyond your imagination Même in the mighty name of Jesus. Pas demandé, ce que Dieu fera Even the things Things that you have not asked for, God will do for you in the mighty name of Jesus. But there are two other things very important. 
c'est que l'action de grâce is that thanksgiving ça procure la présence de Dieu it brings down the presence of God bien aimé Dearly beloved, s'il y a une chose dont nous avons besoin en 2022, c'est la présence de Dieu. Is the presence of God. Il y a un chanteur ivoirien qui a chanté cette année. There is a, an Ivorian singer who sang this year. C'est pas qu'il connaît la chanson ou l'année dernière. Oui. Yeah. Yeah. Il dit qu'ils vont prier contre toi. Is that they will pray against you? Ils vont marabouter contre toi. They will go to the babalawo against you. Ils vont même aller chez les féticheurs contre toi. They will do all sorts of things against you. Mais ça ne va pas marcher. But they will not work. Ça ne va pas marcher parce they que tu es dans la présence du roi des rois. Because you are in the presence of the King of Kings. Et quand tu remercies le Seigneur. And when you thank Him this quand morning. Quand tu présentes des actions de grâce à Dieu. When you present your thanksgiving before Him. La présence de Dieu sera avec toi. His presence will be with you. La Bible dit dans Somme 22 verset 3. The Bible says in Psalm 22 verse 3. Psalm 22 verset 3. Psalm 22 verse 3. Oh, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. It says that the Lord inhabits the praises of his people. Donc vous voyez que quand vous louez Dieu. You know that when you praise God. Quand vous rendez grâce à Dieu. When you give thanks to him. C'est que vous êtes en train de demander la présence de Dieu. It's like you're calling or asking God's presence. Et quand vous faites cela. And when you do this. Vous serez toujours dans la présence de Dieu. You will always be in the presence Peut-être of God. Peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire d'être dans la présence de Dieu. Maybe you don't understand what it means to be in God's presence. Nous connaissons tous Somme 23. We all know Psalm 23. Qui ne connaît pas Somme 23. Who does not know Psalm 23. Si vous ne connaissez pas Psalm 23, on va vous donner des Bibles ce matin. <laughs> If you do not know Psalm 23, we are going to give you a Bible this morning. Psalm 23, le psalmiste est en train de dire. In Psalm 23, the psalmist is telling us. L'Éternel est mon berger. He's saying that the Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I shall not want. C'est-à-dire que. That le, is to say. Les brebis. The, 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 the sheep. Quand les brebis sont dans la présence de leur berger, when the sheep is in the presence of their shepherd, ils ne se demandent pas d'où viendra la nourriture. They will never ask themselves where will the food come from. C'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. That is exactly what happens to the children of God. Ils savent grâce à Dieu. They know how to thank God. Et quand vous faites cela, and when we do this, Dieu pourvoira toujours à vos besoins. God will provide all our needs. Il dit qu'il me dirige près des eaux paisibles. He said he will lead me beside still waters. Il restaure mon âme. He will restore my soul. Il me conduit dans les sentiers de la justice. He guides me in the path of righteousness. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. He said even when I walk through the valley of the shadow of death. Je ne crains aucun I mal. I will fear no evil. Car. Because. Ta présence est avec His moi. presence is with me. Ta puissance est avec moi. His power is with me. Ta gloire est sur moi. His glory is upon me. Et je chanterai ses merveilles. And I will continue to sing of his goodness. Quand vous demeurez dans la présence de Dieu, when you dwell in the presence of God, ils peuvent sauter, descendre. Things can jump and come down. Tu peux aller à gauche, revenir à droite. You can go droite. to the left and to the right. Tu feras toujours la gloire de Dieu. But you will always see God's glory. Et le dernier point, and the last point. Ça nous ramène encore au roi David. It brings us back to King David. Qui dit dans Psalm 119 verset 164. It says in Psalm 119 verset 164. Verse 164. Psalm 119 164. Psalm 119 verse 164. Cette fois le jour je te célèbre à cause des de lois de ta justice. He said, seven times a day I praise you because you are because of your righteous judgments. Avez-vous vu la bonté de Dieu? Have you seen the goodness of God? Est-ce que Dieu a été bon envers vous? Has God been good to you? David a appris à louer Dieu. David learned to thank him. Il dit qu'il loue Dieu sept fois par jour. He said he thanks him seven times a day. Matin au réveil, je le loue. Matin, in the morning when I wake up, Quand I praise him. Quand je vais au travail, je lui dis merci. When Seigneur. I go to work, I say thank you, Lord. Quand je démarre la voiture, la voiture démarre, je dis merci, Seigneur. When I put on the ignition of my car and it comes on, I say thank you. Oh, quand je mets pied dans mon lieu de travail, je dis merci, Seigneur. When I step my feet into the place, my place of work, I oh, say thank you. Oh, quand je trouve quelque chose à manger, je dis merci, Seigneur. When I find something to eat, I say thank you. Quand le Seigneur me ramène à la maison sain et sauve le soir, je dis merci, Seigneur. When the Lord brings me back home, hell and hearty, I say thank you. 
you. Ma femme et mes enfants, je dis merci, or Seigneur. when I see my wife and children, I say thank or you. Avant au lit le soir, je remercie and before I go to bed at night, I say thank you, Father. Et quand David, David faisait cela, and when David did all this, Dieu a dit dans Acte 13, verset 22, the Bible says in Acts chapter 13, verse 23, que David est l'homme selon mon cœur. It says that David is the man after God's heart. Bien aimé. Dearly beloved, Quand vous rendez gloire à Dieu continuellement, when you give thanks to God continually, vous devenez le préféré de Dieu. You become God's preferred. Vous savez ce que c'est être préféré de Dieu. Do you Dieu? know what it means to be God's own pre God's preferred? La Bible dit que Dieu est souverain. He said that God is sovereign. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. He gives grace to those he chooses to give, give il grace. Il bénit to. qui il veut bénir. He blesses those he chooses to bless. Qui est tu pour demander à Dieu pourquoi il bénit celui-ci ne bénit pas cela? Well, who are you asking God why are you blessing this people and not blessing this other Mais people? Mais quand tu deviens le préféré de Or Dieu. Or when you become God's preferred. Tu es dans quelle catégorie? What category will you find yourself in now? Quand les gens sont en train de pleurer, tu, vois, tu seras là en train de rire. Les gens se demandent, mais c'est quoi cette affaire-là? When people are busy crying, you're smiling or laughing, and people be wondering, what is, what is it with this man? Quand les gens sont à gauche et à droite disant, COVID, 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 tu, vois, tu es là en train de courir sans masque. On n'a pas porté de masque dans cette église. Et nous voici, on compte tout le monde est là. Amen. Amen. When people are running up and down shouting, COVID, 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 when we look around, some of, sometimes they're not wearing masks, but how many COVID cases do we have? Amen. Amen. Bien aimé. Dearly beloved. Dieu nous a choisi. God chose us. Et Dieu va te choisir. And God will choose Dieu you. Dieu choisi. God has chosen you. Tu es le préféré de Dieu. You are the preferred of God. Et tu feras la gloire de Dieu And you will see vie. his glory. Tout ce que Dieu attend de toi. All that he requires of you. C'est de lui dire merci. Is to just say thank you. Et pour you. conclure. And to conclude. Je veux simplement nous exhorter. I just want to exhort us. Veux-tu jouir des cieux ouverts cette année? Veux-tu jouir des cieux ouverts cette année? Do you année? want to enjoy open heavens this year? Apprends à remercier Dieu. Learn to thank God. Veux-tu voir les miracles dans ta vie cette année? Do you want to see miracles in your life this Apprends year? Apprends à rendre grâce à Learn Dieu. Learn to give thanks to Him. Veux-tu jouir de la présence de Dieu cette année? Do you want to enjoy of God's presence Apprends this year? Apprends à rendre grâce à Dieu. Learn to say thank you to Him. Veux-tu voir la restauration complète dans ta vie cette année? Do you want to enjoy restoration oh, in your life? Oh, viens célébrer le Dieu de tous les temps. Celebrate. Father, our Father, Almighty Father. Veux-tu avoir la victoire sur tous les domaines cette année? Do you want to have victory in all Bien areas of your life? Le Seigneur. Thank Him all the time. Oh, veux-tu être le préféré de Dieu? Do you want to be the preferred of God? Te tiens -toi debout et commence Stand à dire Stand on your feet and begin to say thank you. Commence à dire merci. Begin to appreciate Him. Si tu veux être le préféré de Dieu, you want to be the preferred of Him. Begin to say thank you. Commence à lui dire merci. Begin to say thank you. Commence à lui dire merci. Begin to say thank you. Il y a une chanson Yoruba qui dit there's a, there's a Yoruba song which says Je te dis merci pour là où tu as commencé I'll, tell, I'll say thank you to you where you have started Merci pour là où je suis Thank you for where I am Et merci pour là où tu es Thank you for where you're taking me 